আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রিয় শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করছি একটু আগে দেখলাম সিভিকাস মনিটর নামে একটা পশ্চিমা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যারা পৃথিবীর একশো আটানব্বইটা দেশে নির্বাচন এবং হিউম্যান রাইটস ফ্রিডম ডেমোক্রেসি এগুলো মনিটর করে তাদের মতানুযায়ী পৃথিবীর এই অঞ্চল এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশে ওই মানে এই ভবিষ্যতে বা এই এই সালে কোন সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া একেবারেই একটা অসম্ভব ব্যাপার মানে দু সালের জানুয়ারিতে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সে নির্বাচন একেবারেই সুষ্ঠু হবে না এবং এখানে এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে কোন ফ্রি ইলেকশন বলছে ইস ইম্পসিবল ওটা মনে করিয়েই আপনাদের এখন আমি যে কথাটা বলবো যে হাসিনার নৌকা মানে যেটা কথা আছে গাজার নৌকা পাহাড় দিয়ে যায় এই কদিন আগে কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগের এমপি ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভু বরগুনার এমপি তিনি এক বক্তৃতায় বললেন গাজার নৌকা পাহাড় দিয়ে যায় গাজার নৌকা পাহাড় দিয়ে যায় গাজা খাইলে নৌকা পাহাড়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে যায় তো আমি ওটার জের ধরেই বলতে যাচ্ছি যে আওয়ামী লীগের নৌকা এখন পাহাড় দিয়ে যাচ্ছে কেননা এটা শুধু গাজা না খেলে এই ধরনের উদ্ভট কথাবার্তা যেটা হাসিনা থেকে শুরু করে একেবারে থানা বা গ্রাম লেভেলের চায়ের দোকানে যে আওয়ামী সমর্থকরা কথাবার্তা বলে প্রত্যেকটা কথা কার্যকলাপ গাজার গাজা খেয়ে যা বলা যায় ঠিক সেই ধরনের কথাবার্তা সুতরাং নির্বাচন নিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এবং জনগণের রায়ের প্রতিফলন ঘটে এটা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর একটা কন্ডিশন আরেকটা শর্ত দিন জুড়ে দিয়েছে ম্যাথিউ মিলার কদিন আগে দেখলাম যে ওই স্টেট ডিপার্টমেন্টে আগে তো আমাদের আনসারি সাহেব বৈশ্বিক আনসারি প্রশ্ন করতেন এখন বাংলাদেশের হাসিনার একজন আরেকজন নির্ধারিত সাংবাদিক সময় টেলিভিশনের বোধ হয় তাকেও এই দায়িত্ব দেয়া হলো ম্যাথিউ মিলারকে বলানো এবং সে বলছে যে এই তো এতগুলো দল নির্বাচন করছে এবং সেখানে বিএনপি জামাত এরা তো টেরোরিস্ট বাংলাদেশে এরা সন্ত্রাস করে বেড়ায় ইত্যাদি এদেরকে দমন না করলে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না ম্যাথিউ মিলার ওর ধার পাশ দিয়েও গেলেন না তিনি সাফ বলে দিলেন যে আমরা আমাদের যে নির্বাচনের ব্যাপারে যে আমাদের স্ট্যান্ড আমরা যা বলতে চাই সেটা বহুবার বলা হয়েছে আমরা দেশে একটা নিরপেক্ষ সুষ্ঠু এবং এই সন্ত্রাসহীন এবং অহিংস একটা নির্বাচন চাই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই এবং সবচেয়ে বড় কথা সে নির্বাচনে যেন জনগণের রায়ের প্রতিফলন ঘটে এ কথার পরে আর নতুন করে এই যে হাসান হলক ইনু কি বলল আমুর বাড়িতে গিয়ে কথা হলো রাশেদ খান মেনন কি বলল এগুলো একেবারে অন্তসার শূন্য মানে তর্ক তর্কের ব্যাপার অর্থহীন তর্কের মতো হ্যাঁ এখানে চোদ্দ দল এভাবে তাদেরকে নমিনেশন দিল এখন কি হবে এই যে হাসিনার যে কর্তৃত্ববাদী একদলীয় সরকার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশের নির্বাচন তো বটেই যেটা আমি আগের সপ্তাহেও বলেছি এই যে নারায়ণগঞ্জের ক্লাউন আর সুটটাই ধারি এই যে তৈমুর লঙ্গ তৈমুর খন্দকার আসলে ল্যাংড়া খন্দকার ল্যাংড়া লং সে যে নাটকটা করলো বললো যে আমাকে তো শেখ হাসিনার সামনেই কথাবার্তা হয়েছে তিনি তো আমাকে নারায়ণগঞ্জে এক থেকে নির্বাচন করতে দিচ্ছে বলেছেন তার মানে একটা রাজনৈতিক দল যদি হয় 
যদি ধরে নেই তর্কের খাতিরে তৃণমূল বিএনপি একটা রাজনৈতিক দল তাহলে সে দলে কাকে নির্বাচন দাঁড় করাবে না করাবে সেটা বলার তো এখতিয়ার হাসিনার নেই তার হাসিনার বাড়িতে গিয়ে অফিসে গিয়ে সিদ্ধান্ত হবে কেন এই ধরনের কথাগুলো আলোচনা করতে করতে এখন পৌঁছে গেছে এই পচাদের ভিতরে এখন এই এই যে আপনার যোগ দিল শাহজাহান উমর জেনারেল ইব্রাহিমের পরে শাহজাহান উমর এগুলো আমরা আলোচনা করেছি যে কাকতালীয়ভাবে শাহজাহান উমরের এবং ইব্রাহিমের প্রতিদ্বন্দ্বী যে দুইজন আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেট ছিলেন তাদের যোগ্য ঘোষণা করা হলো মানে কি ধরনের কেরামতি হাসিনার কাকে দাঁড় করাতে হবে কাকে দাঁড় করাতে হবে এবং শাহজাহান উমর একটা বক্ত ইন্টারভিউ দেখলাম তিনি চ্যানেল আইতে বলছেন যে তাকেই শেখ হাসিনা টেলিফোন করে নিয়ে এসছেন তাকে নাকি জিয়াউর রহমান টেলিফোন করে বলেছিলেন যে তুমি বিএনপিতে যোগ দাও রাজনীতিতে নামো এবং একইভাবে এখন দেখা যাচ্ছে শাহজাহানের উমরের ভাষ্য যে উনি জামিন পেয়ে বেরোনের সঙ্গে সঙ্গে শেখ হাসিনা তাকে ফোন করে বলছেন যে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করেন দলে যোগ দেন এবং শাহজাহান উমর আরেকটা মিথ্যাচার করলেন যে তাকে তো একেবারে আইন অনুযায়ী জামিন দেওয়া হয়েছে এখানে কোনো পক্ষ থেকে কোনো তদবির করা হয়নি এই সমস্ত গাঁজা খুঁড়ি কথাবার্তা এবং এই গাঁজা খেয়ে আপনারা নৌকাটাকে পাহাড়ের উপর দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন আপনারা ইতিমধ্যেই দেখেছেন এই যে ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভুর যে ভিডিও যেটা ইতিমধ্যে প্রথমেই দেখানো হলো সেখান থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কথাটার তাৎপর্য কি মানে ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভুর বক্তৃতার সঙ্গে একমত হবার জন্য আমি ভিডিওটা দেখাচ্ছি না আমি উদাহরণ হিসেবে দেখালাম যে দেখেন কি বলে এবং সেই গাজার নৌকা হচ্ছে এখন আওয়ামী লীগের নৌকা সুতরাং শাহজাহান উমরকে নিয়ে অনেক আলোচনা করা যায় যেমন ইব্রাহিমকে নিয়ে আলোচনা করা যায় কিন্তু ওগুলো করে কোনো লাভ নেই কেননা দে ডোন্ট ম্যাটার তারা এক্সিস্ট করে না বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশে ইনু বলেন মেনন বলেন উমর বলেন ইব্রাহিম বলেন আপনার ওই তৈমুর বলেন এরা কেউই এক্সিস্ট করে না এখানে এক ব্যক্তি এক্সিস্ট করে সেই ব্যক্তি হচ্ছে শেখ হাসিনা সুতরাং এই এখন এগুলো নিয়ে আলোচনা করেও লাভ নেই শাহজাহান উমর যে সেদিন সুপ্রিম কোর্টে বিচারকের সঙ্গে চিফ প্রধান বিচারকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তার সঙ্গে বিচারক দেখা করলো না তারপরে সাংবাদিকদের সঙ্গে শাহজাহান উমর যে ব্যবহার করলেন ওরে বাবা এ তো দেখি আওয়ামীদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে পারলে সাংবাদিকতে সাংবাদিককে ধরে পেটান হ্যাঁ আপনারা তো বড় সাহস প্রশ্ন করছেন এই প্রশ্নকে জবাব দিতে বাধ্য আমি আমি দেব না পরে দেখলাম কি ওই সবার যেখানেই ঠিকানা হয় যারা রাজনৈতিক এতিম বা বিভিন্নভাবে এতিম তাদের ঠিকানা হয় সেই পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার না কমিশনার হারুনের ভাতের হোটেলে সেখানে বাতের হোটেলও দেখলাম আরো পাঁচ ছয় জনের সঙ্গে মিলে শাহজাহান উমর খুব মনোযোগ দিয়ে ভাত খাচ্ছেন বা পুরো বিরিয়ানি খাচ্ছেন কি খাচ্ছেন বড় কথা না তিনি ওই হারুনের ভাতের রেস্টুরেন্টের ভাতের দোকানের নিয়োগ খরিদ্দার হয়ে গেলেন তা এখন ওগুলো একেবারেই গৌণ ব্যাপার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে হাসিনা কিভাবে দেশ চালাচ্ছে কিভাবে নির্বাচন করতে চায় এই যে নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং করছে একটা খবর দেখলাম যে এই যে স্বতন্ত্র সদস্য স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেটদেরকেও এত বেশি হয়ে গেছে এগুলো কমাতে হবে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এর কি মগের মূল্যক হাসিনা যদি একটা ইলেকশন কমিশনার থাকে তারা যদি নির্বাচনে এতগুলো কি বলে নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেটকে নমিনেশন যদি তারা অ্যাকসেপ্ট করে থাকে এখন আবার কিভাবে তাদেরকে বাদ দেবেন মানে থোর বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোর এ টুপি ওর মাথায় পড়িয়ে দেবে হাসিনা ঠিক আছে তোমাকে এবার নির্বাচন করতে হবে না তারপরে যারা দল ত্যাগি দলের যারা বিদ্রোহী ক্যান্ডিডেট তাদের বিরুদ্ধেও কোনো অ্যাকশন নেবে না কেননা তারা চাইছে একটা বড় সড় ধরনের অংশগ্রহণ 
মানে যত বেশি ক্যান্ডিডেট যত বেশি দল অংশগ্রহণ করবে তারা মনে করে গাঁজা খেয়ে হাসিনা মনে করে যে জো বাইডেন এবং অ্যান্টনি ব্লিংকেন এরা জাতিসংঘ এরা সবাই তখন মনে করবে তাই তো তাই তো বাংলাদেশে একটা বিরাট অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়েছে আপনাদের আমি আবার বলছি যত ঢাকঢোল পিটিএই সাতই জানুয়ারিতে যদি নির্বাচন হয়ও আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না যে নির্বাচন হবেই নির্বাচন যদি হয়েও যায় সে নির্বাচনে পৃথিবীর অন্য কোথাও দুই পয়সা দাম হবে না ভারত হয়তো একমাত্র ভারত ও চীন এবং রাশিয়া হয়তো ওই নির্বাচনকে সমর্থন করবে স্বীকৃতি দেবে তবে মুক্ত বিশ্বের কেউ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কানাডা যুক্তরাজ্য জাপান সাউথ কোরিয়া অস্ট্রেলিয়া সহ গণতান্ত্রিক বিশ্বের কোথাও হাসিনার এই নির্বাচন এক পয়সা এই স্বীকৃতি পাবে না এটা একেবারেই একটা পাতানো খেলা বলেই এখানে নির্ধারিত হবে যেটা ম্যাথিউ মিলারের কথায় যেটা স্পষ্ট হয়ে গেল জনগণের রায়ের প্রতিফলন হয়েছে ইলেকশনে বিএনপি যদি না যায় তার মানে দেশের এখন এই মুহূর্তে আশি ভাগ লোক নির্বাচন বয়কট করছে করবে সুতরাং আশি ভাগ মানুষকে বাদ দিয়ে বিশ ভাগ মানুষ পঞ্চাশটা দল দিয়ে নির্বাচন করে ফেললেই কেসে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এবং নির্বাচনে পাঁচ থেকে ম্যাক্সিমাম দশ পার্সেন্ট লোক ভোট দিতে যাবে অনেক আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেটরাও হয়তো ভোট দিতে যাবে না সমর্থকেরা ভোট দিতে যাবে না সুতরাং যেটা ওই যে সিভিকাস মনিটর যেটা বলেছে যে বাংলাদেশে দু সালের সাতই জানুয়ারি যদি নির্বাচন হয় সেটা আদৌ কোনো সুষ্ঠু স্বাধীন ভালো নির্বাচন হবে না কেননা এ ধরনের নির্বাচন করা আপাতত বাংলাদেশে একটা অসম্ভব ব্যাপার এবং এই যে স্যাংশনের ব্যাপারে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিজিএমইও বলছে এলসি যদি খোলাও হয় এরা ইম্পোর্টাররা বলেছে তোমাদের গার্মেন্ট ইম্পোর্ট করার এলসি যদি আমরা খুলিও খুলেও ফেলি তারপরে যদি তোমাদের ওই গার্মেন্ট সেক্টরে নিষেধাজ্ঞা আসে তাহলে কিন্তু ওই এলসিগুলো আমরা ক্যান্সেল করে দেব এবং ওই যে সিবিডির ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান সুন্দর করে বলেছেন যে অর্থনৈতিক স্যাংশন গার্মেন্ট সেকশনে যদি স্যাংশন আসে তাহলে তার প্রভাব পড়বে খুবই একটা ডিজাস্ট্রাস একটা একটা কি বলে ধ্বংস ধ্বংসমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে বাংলাদেশ বাংলাদেশের অর্থনীতি ডুবে যাবে এখানে একটা দুর্ভিক্ষ হবে ওগুলো নিয়ে চিন্তা করেন হাসিনার নির্বাচন করে জিতে ক্ষমতায় বসবে এই দুঃস্বপ্ন এই স্বপ্ন গাজার নৌকা যারা চালায় তাদেরকে দেখতে দেন আপনারা যারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে থাকতে চান তারা বিশ্বাস করেন যে কোনো নির্বাচন দিয়েই হাসিনা তার কোন রকম বৈধতা পাবে না তাকে সবাই দেশের বাইরে থেকে এবং দেশের ভেতর থেকে লাথি মেরে ফেলে দেয়া হবে হাসিনার দিন শেষ ভালো থাকবেন সবাই আপনাদের সবাইকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম